This autumn, we have organized an open mapathon Digital Cherkasy, which was focused in one particular region in Ukraine. Within only one month, 44 volunteers gathered together and made a leap in the quality of data for this region. And we prioritized two topics, inclusiveness and tourist attractiveness. Volunteers map more than 170,000 changes, improvements at the map. More specifically, more than 1,000 points of accessibility for people on wheelchair, more than 100 of kilometers of pedestrian walkways, more than 400 of pedestrian crossings, more than uh, thousands and thousands of streetlights. Думайте, 170 тисяч редагувань було зроблено е, невеличкою відносно командою за місяць лише. Е, тобто це не основна робота, це додаткові якісь залучення, додатковий час людей, але це неймовірні е, результати, яких ми досягли разом, е, координуючись і покращуючи місто. This all together changes the quality of navigation for this particular region. Найважливіше, що сталося в місті, це у нас з'явилася інклюзивна навігація містом. Її раніше не було. Тобто, якщо ми прикладаємо якомусь додатку wheelchair або, наприклад, на Open Road Map, прикладаємо маршрут для коляски або, наприклад, для там візка, сервіси видавали помилку. Already now we could see that this mapathon has some interesting spillover effects. People local residents mapped the city and this data went into 3D tactile model that can be used for navigation of blind people or visually impaired people. Використання спільнотою людей таких інструментів може дати іноді результати більше, ніж роботи, можливо, деяких навіть профільних підрозділів. Та самоорганізація людей колективна може дати набагато більший поштовх абсолютно будь-яким процесам, в тому числі і процесам цифрових трансформацій в нашому регіоні. Я реально вражений масштабом тої роботи, яка була виконана волонтерами від імені мерії міста Черкас. Ми реально вам дуже вдячні. Зараз ми вже думаємо над тим, як ми можемо краще використовувати результати цієї роботи, тому що ми мали одне розуміння на початку, що це лише буде те, що стосується інклюзивного туризму. Зараз ми бачимо купу інших даних, які були нанесені, і ми вже думаємо про те, яким чином ми можемо краще використовувати це на благо нашого міста. Спасибо всім учасникам за участь і спасибо за те, що ви підтримуєте вообще это направление, это движение и наполняете, не просто поддерживаете, а наполняете всегда его актуальной информацией. Надеюсь, это будет всегда продолжаться. So, this is not our first project in the area of collective intelligence, but this is the next one, the third one, or even the fifth one that proves that application of collective intelligence for development, for achievement of sustainable development goals has its place and can be embedded into uh, international development programs, can be embedded into local actions, and can be, be the source of valuable data for local and national decision makers.